ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ ഇതെൻ്റെ ഒരു പുതിയ അറ്റംപ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബോർഡ് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് അതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മെഷീൻ നമ്മളോട് പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പിൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും വിത്ത്ഡ്രോവൽ ആണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ എക്സെട്ര അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത്ഡ്രോവൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് ചോദിക്കും എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ എമൗണ്ട് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എത്രയാണെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മെഷീനിൽ നിന്നും അത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത് തരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നൊരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ഒരു ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഐറ്റം വേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയണ്ടാന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ സക്സസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നു പിന്നീട് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഐറ്റം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ വേറെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ ഒരു സിനിമ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ തിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിലിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഏതാണ് സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറ്റ് നമുക്ക് അലോട്ടഡ് ആയി ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മൂവി ബുക്കിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇല്ലേ എന്താണെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്താണ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു മൂവി ബുക്കിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതല്ല ഒരു എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസുമായി റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കയ്യിലേക്ക് പൈസ വരുന്നു അതൊക്കെ അതിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് അത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പ
ഇൻസെർഷൻ അതായത് ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു പുതിയ ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെർഷൻ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീഷൻ അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് നയൻ തേർട്ടി ആണ് എൻ്റെ അവർ പക്ഷേ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി അവറിലാണ് എൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി നമ്മുടെ പി ഡി ഡിയുടെ അവർ അല്ല വേറെ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ഓ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അതാണ് ഡിലീഷൻ പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് അപ്ഡേഷൻ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതുതായിട്ടൊരു ഡാറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ലാബിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേർക്ക് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡാറ്റയിൽ ആബ്സെൻറ്റ് മാറ്റി പ്രസൻ്റ് ആക്കും അതെ അപ്പോൾ അതൊരു അപ്ഡേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസെർഷൻ ഡിലീഷൻ അപ്ഡേഷൻ പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷനും കൂടി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ വ്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റിട്രീവൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് അറ്റൻഡൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു റിട്രീവൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്ര സീറ്റ് ബാ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് അതൊരു റിട്രീവലാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഓൾറെഡിയുള്ള ബുക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വെച്ച് ഇനി എത്ര സീറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് തരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് കേട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിട്രീവൽ ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി തരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ബേസ് ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഡാറ്റ ബേസ് ഓപ്പറേഷൻ എടുത്താലും ഈ നാല് ഓപ്പറേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും എടുക്കുക ഡാറ്റ ബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ നാല് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒന്നായിരിക്കും എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇൻസെർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് അതായത് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ആ എമൗണ്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അപ്ഡേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബാലൻസിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മളെടുത്തതെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ച് പുതിയ ബാലൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റയിൽ അപ്ഡേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും റിട്രീവൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ബാലൻസ് എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിട്രീവൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീഷൻ ഡിലീഷൻ ചിലപ്പോൾ എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ സാധാരണ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിലീഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും നടക്കുക ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ തന്നെ ഈ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും വേണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഒന്നുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇതിനും കൂടി കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനിലോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ നോക്കി നമ്മൾ ഇൻസെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഡാറ്റേനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇത് ഡാറ്റേനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് പുതിയതായിട്ട് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിനെ കളയാനും ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ റിട്രീവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് കാണുക അതായത് റീഡ് ചെയ്യുക വായിക്കുക
പിന്നെ റൈറ്റ് ഐറ്റം എക്സ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണ് ആ ഐറ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള എക്സ് എന്ന വാരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എക്സ് എന്ന് സെയിം വാരിയബിൾ ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേറെ വാരിയബിൾ ആവാം പക്ഷേ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ സൗകര്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടും എക്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസിൽ എക്സ് എന്ന ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വാല്യൂ വെച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ആക്സസ് ഡാറ്റാ ബേസ് അതാണ് ഡ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ആക്സസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാൻ അത് ഒന്ന് റീഡ് രണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയുള്ളതിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എളുപ്പത്തിൽ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുക ആസിഡ് എ സി ഐ ഡി ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് സിമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അറ്റോമിസ്റ്റി സി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐ ഐസൊലേഷൻ ഡി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇതാണ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആറ്റോമിസിറ്റി അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി എയ്തർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ നിൽക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വരെ പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റക്കായി പോകാം എറർ വരാം എന്തെങ്കിലും നിൽക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ നിന്നാലും നമ്മൾ ഈ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേ ടി എമ്മിലാണ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പകുതിയായി അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോയി പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല സിമിലർലി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൈസ പോയി സിനിമ ടിക്കറ്റ് പൈസ പോയി പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നു അതും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല നമ്മൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും അങ്ങനെയോ പകുതിക്ക് വെച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അതെന്തായാലും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യലായിട്ടുണ്ടായ എന്ത് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതുവരെ ചെയ്തത് അതെല്ലാം റിവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഉണ്ടാവാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കണം അതായത് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കുറച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ആ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് പഴയ പോലെ ആക്കണം അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ പാർഷ്യലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പാർഷ്യൽ എഫക്റ്റ് അവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ എഫക്റ്റ് കളഞ്ഞ് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി എയ്തർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ നോട്ട് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി സി എന്താണ് സി കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യണത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രൈൻസ് ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള വാല്യൂസ് കുറേ കൺസ്ട്രൈൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരേ ഒര
എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുക ഡാറ്റാബേസ് ഓൾറെഡി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ടിങ് ആയ വരുന്ന ഡാറ്റാബേസും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അടുത്തത് എന്താണ് അറ്റോമിസിറ്റി കഴിഞ്ഞു കൺസിസ്റ്റൻസി കഴിഞ്ഞു എ സ്റ്റാൻഡ് സോ അറ്റോമിസിറ്റി സി കൺസിസ്റ്റൻസി അടുത്തത് ഐസൊലേഷൻ അപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരാൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യണേ അതായത് ഈ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പല ആളുകളും സെയിം ടൈമിൽ ഈ ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി സെയിം അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോളേജിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കാൻ പോകുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എ ടി എം മെഷീനിൽ നിന്ന് വെച്ചോ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ സെയിം ടൈമിലായിരിക്കാം അതല്ല ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് അതേ തിയേറ്ററിൽ അതേ ഷോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറൊരാൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇത് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ പല സ്ഥലത്തിരുന്നും റെയിൽവേ കൗണ്ടറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടോ എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ട്രെയിനിൽ ഒരേ റൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല റൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വന്നതിൽ പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൺകറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് കിട്ടും ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് കിട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പലവരും ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനൊരു ഫീൽ വരണം അതാണ് ഐസൊലേഷൻ ഇപ്പോൾ എ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടിങ് അറ്റ് സെയിം ടൈം കൺകറൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതായാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡി ആണ് ലാസ്റ്റ് ആസിഡിലെ ലാസ്റ്റ് ടേം ഡി ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ പെർമനൻസി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നാളേക്കുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളായി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം തിയേറ്ററിലെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് അടിച്ചു പോയിരുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു നാളെ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ് തരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പൈസ തരണം നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കി ക്യാൻസലായി പോയി പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അവിടെ കയറി ചെല്ല സമയത്ത് നാല് മാസമൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ സീറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ ഡാറ്റ എന്താ മിസ്സായി എന്ന് പറയുന്നു അതൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെർമനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ട്രാൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി പെർമനൻറ്റ് അത് ഇപ്പോൾ എന്ത് എറ എടുത്ത് സിസ്റ്റം അടിച്ചു പോയാൽ പോലും ആ